a testat la informatică în limbajul C++ problema 13. Se citește de la tastatură un număr natural n și cele n elemente ale unui vector x, care memorează numere naturale. Să se genereze și să se afișeze un alt vector y care conține elementele pare din vectorul x. Dacă nu există elemente pare, se va afișa mesajul Nu există numere pare. Deschidem cod bloxul, creăm un nou proiect, Îi dăm un nume, problema 13, next, finish. Declarăm variabilele necesare. Toate de tip întreg, n numărul de elemente ale vectorului, i, o variabilă contor, j, o altă variabilă care reține câte elemente sunt în vectorul y, vectorul x de maxim 100 de elemente, vectorul y de maxim 100 de elemente, și cam atât. Scriem mesajul n egal, îl citim pe n, facem un for de la 1 până la n, și citim elementele vectorului x. Tot aici putem verifica dacă x de i este număr par, îl punem în vectorul y. If x de i procent 2 egal cu 0, înseamnă că x de i este număr par. Și atunci crește numărul de elemente ale vectorului y, adică j++, și y de j egal cu x de i. După ce am citit vectorul x și în același timp am și construit vectorul y, afișăm vectorul y. Vectorul y are j elemente. For i de la 1 până la j, iau y de j. Dar, dacă j este 0, înseamnă că trebuie să afișăm mesajul nu există numere pare. Mergem înainte de for și punem un if. If j egal cu 0 siaut nu există numere pare. Else, dacă j e diferit de 0, va fi afișat vectorul y. Verificăm dacă am făcut corect programul, apăsând butonul Run sau tasta F9. Yes. Pentru primul exemplu, n, are 6, uh, n este egal cu 6, deci vectorul are 6 elemente și ele sunt. 49, 200, 0, 504, 17, 12. A, undeva am greșit. 
Am zis si out y de j, si out y de i. F9. Scriu din nou vectorul. Are 6 elemente. Ele sunt 49. 200. 0. 504. 17. 12. Și a fost afișat vectorul Y format din elementele pare din vectorul X. Enter, F9 și scriu cel de-al doilea exemplu, vectorul cu trei elemente. Ele sunt 17, 3, 201 și este afișat mesajul, nu există numere pare. Problema a fost rezolvată. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!